వెల్కమ్ టు కల్పవృక్ష అకాడమీ కేవీఆర్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎన్వైర్న్మెంటల్ కెమిస్ట్రీలో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేశాను పార్ట్ వన్ ఇవాళ పార్ట్ టూలో మరికొన్ని వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ట్రోపోస్పియర్ అండ్ స్ట్రాటోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ అంటే ఏంటి స్ట్రాటోస్పియర్ అంటే ఏంటి ట్రోపోస్పియర్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు ద హైట్ ఆఫ్ టెన్ కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ సీ లెవెల్ సీ లెవెల్ దగ్గర సముద్రపు మట్టం దగ్గర నుంచి పైకి హైట్కి పది కిలోమీటర్లు ఎత్తు వరకు ఉండేటటువంటి ఆవరణాన్ని అంతా కూడా మనం ఏమంటాం అంటే ట్రోపోస్పియర్ అని మనం పిలుస్తాం వాట్ ఈస్ స్ట్రాటోస్పియర్ అబౌవ్ ద ట్రోపోస్పియర్ బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ లైస్ స్ట్రాటోస్పియర్ అంటే ట్రోపోస్పియర్కి పైన పది కిలోమీటర్ల దగ్గర నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉండే ఆవరణాన్ని అంతా కూడా మనం పిలిచే పేరు ఏంటంటే స్ట్రాటోస్పియర్ అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ లేయర్గా మనం దీన్ని మనం చెప్పచ్చు మనల్ని పరిరక్షించేటటువంటి ఒక పొరగా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడే మనకి ఓజోన్ అనేటటువంటి ఒక లేయర్ ఉంటుంది అది మనకి యూవీ రేడియేషన్స్ నుంచి మనకు అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ ఈజ్ ఓజోన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్లో ఓజోన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎలా ఏర్పడుతుంది ద యూవీ రేడియేషన్ స్పిట్ అపార్ట్ మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు ఫ్రీ ఫ్రీ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఈ యూవీ రేడియేషన్ సమక్షంలో మనకు సమక్షంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఐటమ్ ఏమో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుందంటే మనకి రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణులుగా స్పిట్ అవుతుంది అనమాట దీస్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ కంబైన్ విత్ ద మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ టు ఫామ్ ఓజోన్ ఈ స్ప్లిట్ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఐటమ్ మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ అణువుతో మనకు అది రియాక్ట్ అయ్యి ఓజోన్ అనే దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఏర్పరుస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం ఈక్వేషన్స్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఈవీ రేడియేషన్ ప్రెజెన్స్లో మనకి ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్గా మనకి ఇక్కడ ఇది విడిపోతుంది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఈ స్ప్లిట్ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఐటమ్ మళ్ళీ తిరిగి ఆక్సిజన్తో కనుక మనకి కంబైన్ అయినప్పుడు ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఈవీ రేడియేషన్లో అది ఓజోన్గా అది మారి అక్కడ ఒక లేయర్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట స్ట్రాటోస్పియర్లో ఇది ఈ రకంగా మనకి ఓజోన్ లేయర్ ఏర్పడుతుంది స్ట్రాటోస్పియర్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఓజోన్ హోల్ వేర్ వాజ్ ఇట్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ఓజోన్ హోల్ ఓజోన్ రంధ్రం అంటే ఏంటి ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయబడింది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఓజోన్ హోల్ ఓజోన్ హోల్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఓజోన్ పొరలో తరుగుదలనే మనం ఏమంటాం అంటే ఓజోన్ హోల్ ఓజోన్ రంధ్రం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే దీన్ని ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అట్మాస్ఫిరిక్ సైంటిస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ అంటార్కిటికా రిపోర్టెడ్ అబౌట్ ఓజోన్ హోల్ ఓవర్ ద సౌత్ పోల్ అంటార్కిటికా ప్రాంతంలో ఈ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో దీన్ని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడంటే సౌత్ పోల్ దక్షిణ ధ్రువం వద్ద దీన్ని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివ్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఓజోన్ డిప్లీషన్ బై సిఎఫ్ టూ సిఎల్ టూ ఈ సిఎఫ్ టూ సిఎల్ టూని మనం సిఎఫ్సి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్సు లేకపోతే ఫ్రీ ఆన్స్ అని వీటిని మనం పిలవచ్చు దీనివల్ల ఓజోన్ పొర ఎలా తరిగిపోతుంది అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఒకసారి చూస్తే సిఎఫ్సి గెట్ బ్రోకెన్ డౌన్ బై పవర్ఫుల్ యూవీ రేడియేషన్స్ రిలీజింగ్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఈవీ రేడియేషన్స్ సమక్షంలో ఈ సిఎఫ్సి అనేది మనకి బ్రేక్ అయ్యి ఈ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎట్లాగే మనకు ఓజోన్ని పొరని తరుగుదల ఎలా తరుగుదలకు ఎలా కారణం అవుతుంది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి యూవీ రేడియేషన్స్లో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓజోన్తో అది రియాక్ట్ అయ్యి రియాక్ట్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్గా మారుతుంది ఇక్కడ ఈ క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ తిరిగి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఐటమ్తో కంబైన్ అయ్యి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పడతాయి ఓజోన్ అనే ఆక్సిజన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఈక్వేషన్స్ అనమాట చూస్తే సిఎఫ్ టు సిఎల్ టు గివ్స్ రైజ్ టు యూవీ రేడియేషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏరోమార్క్ మీద వేయాలి క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ప్లస్ సిఎఫ్ టు సిఎల్ అగైన్ ఈ క్లోరిన్ రాడికల్ ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయ్యి క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఏర్పరిచింది ఇక్కడ క్లోరిన్ మోనాక్సైడ్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ యాక్టమ్తో రియాక్
చెడు ప్రభావాలు చెడు ఫలితాలు ఏంటో ఒకసారి చూస్తే మోర్ యూవీ రేడియేషన్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ద ట్రోపోస్పియర్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నా మనకడ ట్రోపోస్పియర్ పైన మనకి ఏముంటుందంటే స్ట్రాటోస్పియర్ ఉంటుంది ఈ స్ట్రాటోస్పియర్లో మనకు ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఈ హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్ ఏవైతే సూర్యుడి నుంచి వస్తాయో ఆ యూవీ రేడియేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే అక్కడితో ఆపి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఓజోన్ హోల్ ఏర్పడిందో ఎప్పుడైతే పొర మనం తగ్గిందో అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే మోర్ యూవీ రేడియేషన్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే ట్రోపోస్పియర్లోకి వచ్చేస్తాయి ట్రోపోస్పియర్లో మనం ఉంటాం మనతో పాటు అనేక జీవులు ఉంటాయి దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే యూవీ రేడియేషన్స్ లీడ్ టు ఏజింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ అనమాట అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే చర్మం మూడతలు పడ పడడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే క్యాట్రాక్ట్స్ ఏర్పడతాయి కంట్లో శుక్లాలు ఏర్పడతాయి అలాగే సన్ బర్న్ బబుల్ చర్మం బబ్బులు ఎక్కుతుంది అలాగే స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అలాగే కిల్లింగ్ ఫైటో ఫ్లాంగ్టన్స్ వాటిని చనిపోతాయి అలాగే డ్యామేజ్ టు ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్టివిటీ అది తగ్గిపోతుంది అనమాట దీనివల్ల అంటే యూవీ రేడియేషన్ వల్ల యూవీ రేడియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ వల్ల మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట కిందకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిజర్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్యూర్ కో కోల్డ్ వాటర్ అంటే మనకి చల్లని శుద్ధమైన నీటి యొక్క డివో వాల్యూ ఎంత అని మనకి ఇక్కడ వచ్చిన డివో అంటే డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ అనమాట డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే అంటే నీటిలో కడిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ యొక్క పరిమాణం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి డివో అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ టు లివింగ్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఆక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి నీటిలో జీవిస్తూ ఉంటాయో వాటికి కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని మనం డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ అని మనం పిలుస్తాం దానికి అవైలబిలిటీగా ఉండాలన్నమాట లేకపోతే యొక్క జీవులు చనిపోతాయి అయితే మనకి ద వాల్యూ ఎంత అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ డివో ఈజ్ అరౌండ్ టెన్ పీపీఎం అని టెన్ పీపీఎం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకవేళ సిక్స్ పీపీఎం కంటే తగ్గిపోతే ఆక్వాటిక్ లైఫ్ అంతా ఏమవుతుందంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది డివో వాల్యూ గురించి నెక్స్ట్ గివ్ ద పాజిబుల్ బీఓడి వాల్యూస్ ఆఫ్ క్లీన్ వాటర్ అండ్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ అంటే బీఓడి వాల్యూ అనేది క్లీన్ వాటర్కి శుద్ధ నీటికి ఎంత ఉండాలి అలాగే మనకి పొల్యూటెడ్ వాటర్లో ఎంత ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన అనమాట బీఓడి వాల్యూ ఆఫ్ క్లీన్ వాటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పీపీఎం క్లీన్ వాటర్కి బీఓడి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ ఫైవ్ పీపీఎంగా మనకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే బీఓడి వాల్యూ ఆఫ్ హైలీ పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఎక్కువ కలుస్తూ చెందినటువంటి బీఓడి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెంటీన్ పీపీఎం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సెవెంటీన్ పీపీఎం దగ్గర నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాటర్ వాటర్ స్మోక్ అండ్ మిస్ట్ ఇక్కడ పొగ అంటే ఏంటి పొలిచని పొగ మంచి అంటే ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ కొచ్చిన అనమాట స్మోక్ అంటే స్మోక్ పర్టిక్యులేట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆర్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ పర్టిక్యులే పార్టికల్స్ ఫార్మ్డ్ జూరింగ్ కంబషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏదైతే దహనం చెందినప్పుడు ఏది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే సాలిడ్గా ఉండొచ్చు ఘన పదార్థం ఉండొచ్చు లేకపోతే మిక్స్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్గా మనకు ఉండొచ్చు అవి మనకు దహనం చెందినప్పుడు వెలువడేటటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్మోక్ అని పిలవడం జరుగుతుంది స్మోక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం సిగరెట్ స్మోక్ చెప్పొచ్చు ఆయిల్ స్మోక్ చెప్పొచ్చు డ్రై లీవ్స్ నుంచి వచ్చే స్మోక్ చెప్పొచ్చు ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి స్మోక్ కూడా మనకి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు మిస్ట్ అంటే ఏంటి పలుచని పొగమంచుగా దీన్ని మనం తెలియ చెప్తాం మిస్ట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై పార్టికల్స్ ఆఫ్ స్ప్రే లిక్విడ్స్ అండ్ బై కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వ్యాపర్స్ ఇన్ ఎయిర్ అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బాష్పాలు ద్రవంగా మారొచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క స్ప్రే లిక్విడ్స్ నుంచి వచ్చేదాన్ని మనం మిస్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట కెమికల్గా మనం ఇందులో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పొచ్చు అలాగే మనకి హెర్బిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ నుంచి వాటి టార్గెట్స్కి అవి రీచ్ అవ్వకుండా మిస్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడ ఎయిర్లో ఆటోమేటిక్గా ఒక మిస్ట్గా మనకి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే డిఫైన్ ద టర్మ్ సాయిల్ పొల్యూషన్ నేల కాలుష్యము భూ కాలుష్యం అంటే ఏంటి అని మనకి అడగచ్చు దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ద దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అక్కర్స్ విత్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ ఇన్ టు సాయిల్ అంటే మట్టిలోనికి చేరేటటువంటి ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ అంటే పారిశ్రామికమైనటువంటి కాలుష్ కెమిక